Hello and welcome to this discussion. I am Arun Gupta and in this class we will discuss about the how to prepare for CBT 2. I am talking about ALP technician exam और जिसकी CBT 1 की परीक्षा मतलब first stage आपकी चल रही है काफी students की first stage हो चुकी है और काफी students की अभी बाकी है अब पर अभी सभी के mind में एक question आ रहा है कि CBT 1 तो ठीक है ये एक अपनी की stage थी main बात ये है जो हमको clear करनी है वो है CBT 2 जो clear करनी है वो कैसे clear करनी होगी और उससे जुड़ी कुछ बातें यहां पे मैं आपसे कह रहा हूं तो जो भी सीरियस स्टूडेंट है जो भी इस पोस्ट को चाहते हैं रेलवे में जॉब चाहते हैं तो इसको ध्यान से सुनिएगा एक-एक एनालिसिस को तो यहां पे कुछ पॉइंट्स मैंने जो है आपके लिए बनाए हैं और मैंने जो स्टूडेंट्स हैं हमारे उनसे मैंने इंटरेक्शन किया कि भाई फर्स्ट स्टेज आपका कैसा रहा क्या एक्सपीरियंस रहा उसके आधार पे ये सारी कुछ बातें मैं आपसे करने आ रहा हूं तो पहली बात हमारी ये रहेगी इसमें कि CBT 2 की तैयारी कैसे करें इस टॉपिक पे हम चर्चा कर रहे हैं और पहली बात होगी मेरी कि CBT 2 में होगा असली कंपटीशन जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही होंगे ठीक है यहां पे मेरा ये कहने का मतलब है कि मान लीजिए जैसे 50 लाख स्टूडेंट्स बैठ रहे हैं इस एग्जाम में तो यहां पे जो काफी स्टूडेंट्स ऐसे भी होंगे जो जिनको कोई मतलब नहीं है बस एग्जाम की फॉर्मेलिटी देने को चले गए ठीक है पर जो असली कंपटीशन है असली कंपटीशन होगा वो अब सीबीटी 2 के लिए होगा जिसमें सिर्फ और सिर्फ सीरियस स्टूडेंट्स ही होंगे तो अराउंड तो लगभग 9 लाख समथिंग स्टूडेंट का इसमें सीबीटी 1 में चयन होगा सिलेक्शन होगा और उस 9 लाख में से 60000 लगभग आपकी जो सीट बढ़ गई है अब तो तो 60000 स्टूडेंट्स जो है इसमें सेलेक्ट होंगे तो जो असली कंपटीशन है वो 9 लाख के बीच में है तो यहां पे मैं ये आपसे कहना चाह रहा हूं मेरे फर्स्ट पॉइंट से कि अगर आपने सीबीटी 1 अगर क्लियर कर लिया है कट ऑफ से आप बहुत आगे हो तो आपने कुछ भी अचीव एज सच नहीं किया क्योंकि कंपटीशन एज इट इज है क्योंकि कंपटीशन आपको 60000 में सीट चाहिए 9 लाख पे अभी आप आ गए हो ठीक है 9 लाख तो आपका वैसे भी कंपटीशन था बाकी जो स्टूडेंट थे उनमें से काफी स्टूडेंट ऐसे थे जिनसे आपको कंपटीशन था ही नहीं पर अब मेन बात यह कि असल जो कंपटीशन है वो इन लॉन नाग स्टूडेंट्स में रहेगा जिसमें आपको ये 60000 सीट्स में अपनी जगह बनानी है तो इसका जो अभिप्राय ये है कि आपको अभी जो है रेस्ट नहीं करना है ऐसे नहीं कि ठंडे पड़ गए कि भाई हो गया आप तैयारी फर्स्ट स्टेज निकल गई एग्जाम दे ली हमने कॉन्फिडेंस आ गया हमने फोड़ दिया एग्जाम ऐसा कुछ नहीं है आपको अभी रेस्ट नहीं लेना है जब तक आपको मंजिल जो है नहीं मिल रही है ठीक है जब तक मंजिल नहीं मिले तब तक अपन को रेस्ट अभी नहीं लेना है आपके पास में समय बहुत ज्यादा नहीं है CBT 2 के लिए भी ये भी ध्यान रखिए क्योंकि असली कंपटीशन जो है अपन को जो 60000 सीट है वो अभी भी बरकरार है एज इट इज ही है ठीक है ये हो गया मेरा पहला पॉइंट जो आपको ध्यान देना है मतलब खुशी से फूलें मत समाओ अभी मेन बात अभी बाकी है सेकंड बात मेरी ये है कि काफी स्टूडेंट्स से मेरी बात हुई है जहां तक मेरी बात हुई है कि ऐसे ऐसे सवाल CBT 1 में पूछे गए हैं जो कि काफी इजी है और इजी किसके लिए बोल रहा हूं मैं इजी में बोल रहा हूं जो पहले लोगों को पायलट की जो परीक्षाएं हुई थी रेलवे की उसमें जो सवालों का जो स्टैंडर्ड था और अब जो सवालों का जो स्टैंडर्ड है वो काफी नीचे है मतलब लेवल काफी कम है तो यहां पे ये तो हमारी CBT 1 थी जिसमें 9 लाख स्टूडेंट्स को लेना था वो ले चुके पर जो असली कंपटीशन आएगा इसमें जहां तक जो है आ, मेरी जो ओपिनियन है वो ये है कि CBT 2 का जो लेवल है वो CBT 1 से बहुत हायर होगा अब इसमें तो आसान सा क्वेश्चन पूछ लिया जैसे सिंपल इंटरेस्ट का एक सवाल आ गया था P दे दिया था R दे दिया था टाइम दे दिया था और आप बताओ कि सिंपल इंटरेस्ट क्या है तो ऐसे इतने आसान सवाल नहीं आने की उम्मीद है और कठिन सवाल आएंगे तो CBT 2 में जो लेवल है वो काफी बड़ा होने वाला है अरे यहां पे जो लेवल 1 के काफी क्वेश्चंस ऐसे थे जो हमने करवाए हैं जैसे जैसे बायोलॉजी के मैंने क्वेश्चंस देखे थे फिजिक्स के देखे थे केमिस्ट्री के देखे थे तो काफी क्वेश्चंस जो है थ्योरेटिकल प्रैक्टिकल कोर्स से आ रहे हैं तो ये भी हमारी को उपलब्धि रही है और हमने उसको मैच भी किया है जो हमने पहले पढ़ाया था हमारे कोर्स में और इसमें खैर पर अब बात ये है कि मैं आपसे ये बात कर रहा हूं कि जो CBT 2 का जो लेवल है वो CBT 1 से हायर होगा इस बात को आपको समझना है ठीक है 
तो कहने का मतलब ये है कि आपको जो तैयारी का जो लेवल रखना है वो हायर रखना होगा जैसे प्रीवियस एग्जाम में आते हैं जैसे हम हमारा जो वीडियो लेक्चर है उसमें हम जैसे आपको जिस प्रकार से तैयारी करा रहे हैं उसी प्रकार से तैयारी आपको करनी होगी क्योंकि दो कंडीशन संभव है हो सकता है कि पेपर जो है सी बी टी वन की तरह ईजी हो तो भी आपको फ़ायदा मिलेगा क्योंकि आप एक हायर लेवल से तैयारी करोगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा ठीक है और अगर कई स्टूडेंट्स ये सोचेंगे कि यार सी बी टी वन के हिसाब से तैयारी कर लेते हैं पर अगर क्वेश्चन हायर आ गया क्वेश्चन का लेवल अगर बढ़ गया मैथ्स में और रीजनिंग में और साइंस में सभी में बढ़ सकता है उम्मीद है ऐसी तो आप जो है रह जाओगे फालतू में तो इसलिए इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आपको जो लेवल ऑफ क्वेश्चन लेके चलने हैं जो प्रीवियस ईयर के जो अपने होते हैं उसी के लेवल से पढ़ना है जो हमारा जो वीडियो लेक्चर में हमने कराए हैं उसी लेवल से आपको सवालों को करना है ठीक है तो अपने लेवल को हमको बढ़ाना है सी बी टी वन सोच के मत चलो सी बी टी टू जो है इससे हायर होगा दूसरा पॉइंट मेरा ये है तो पहली बात है असली कंपटीशन है रेस्ट नहीं करना है दूसरी बात यह है कि सी बी टू लेवल हायर होगा इस भुलावे में मत रहना कि सी बी टी वन के लेवल के हिसाब से ये काम हो जाएगा ठीक है तीसरी बात मेरी ये रहेगी कि टाइम फैक्टर जो है वो क्रिटिकल होगा टाइम फैक्टर जो है यहाँ पे क्रिटिकल होगा अगर लेवल ऑफ एग्जाम अगर एग्जाम का जो स्तर का जो क्वेश्चन है वो अगर बढ़ जाते हैं तो टाइम फैक्टर क्रिटिकल होगा कैसे टाइम फैक्टर कैसे क्रिटिकल होगा अगर मान लो एक क्वेश्चन है वर्क एंड टाइम का क्वेश्चन है अगर मैं आपसे एक ऐसा क्वेश्चन दे दूँ कि ए एक काम को दस दिन में कर रहा है बी इस काम को बीस दिन में कर रहा है और इसमें बताइए कि अगर दोनों मिलकर काम करेंगे तो कितनी देर में करेंगे ठीक है अब इस क्वेश्चन में आपको एक टाइम मिला हुआ है सब बच्चे कंप्लीट कर रहे हैं तो यहाँ पे जो आपकी जो टाइम की लड़ाई है वो इतनी नहीं होगी क्योंकि दोनों इस सवाल को सेम टाइम में या फिर हल्का पाँच सेकंड का अंतर आ जाएगा ज़्यादा से ज़्यादा तो यहाँ पर टाइम इंपॉर्टेंट नहीं होगा पर कहने का मतलब मेरा ये है कि अगर मैं क्वेश्चन इस प्रकार से लेता कि ए दस दिन में काम करता है बी चौबीस दिन में काम करता है और काम होने से पहले बी पाँच दिन पहले छोड़ देता है तो अब कितने दिन एक्स्ट्रा और लगेंगे अब यहाँ पे जो है टाइम फैक्टर आ जाएगा तो जो फटाफट सवाल को सॉल्व कर पाएगा जो फटाफट सवाल को सॉल्व कर पाएगा वही सी बी टी टू में बाजी ले पाएगा ठीक है मेरा पॉइंट आपको समझे मेरा पॉइंट आप समझे नहीं समझे आप बेसिकली बात यह कि अगर मैं कहूँ आपसे सिंपल सी बात चार प्लस दो करना है तो कोई बच्चा होशियार हो कोई कम होशियार हो किसी कम प्रैक्टिस हो कोई फर्क नहीं पड़ता चार प्लस दो छः सब फटाफट बोल देंगे पर जहाँ पे मैं बात करूँ टू थ्री फोर सिक्स इंटू टू करना है तो तब उसको गुना करने में जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी जिसके फंडे ज़्यादा हो वो आगे निकलेगा ठीक है तो यानी कि बात यह कि जो टाइम फैक्टर जो है यहाँ पर क्रिटिकल होगा इस बात को भी आपको समझना है चौथी बात मेरी यहाँ पर यह है दोस्तों कि ये आपको ऑनलाइन एग्ज़ाम की प्रैक्टिस आपको करनी होगी तो जो टाइम फैक्टर वाली बात है वो आपकी कब अच्छी होगी जब आप ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करोगे और वो भी ऐसे नहीं एक या दो ही कर दिया आपने कम से कम आपको पाँच दस टेस्ट के अच्छे से तैयारी करनी पड़ेगी तभी आप एक अच्छे कॉन्फिडेंटली एग्जाम को दे पाओगे ठीक है तो यहाँ पे हमारी जो ऐप है वो क्रैक माई एग्जाम फुली वर्किंग है आपके मोबाइल में भी चलती है आपके कंप्यूटर में भी चलती है तो क्रैक माय एग्जाम नाम से हमारी जो ऐप है उसको आप डाउनलोड कर लीजिए इसका लिंक वेबसाइट में भी है तो उसमें हम जो टेस्ट है वो कंडक्ट करा रहे हैं सीबीटी बी टू के हिसाब से भी तो अगर आप ऑनलाइन एग्जाम की प्रैक्टिस करते हो तो आप टाइम भी लेके चलते हो और जो कॉन्फिडेंस लेवल जो इसके लिए चाहिए वो भी इम्पोर्टेंट होगा तो ये चार बात मैंने आपसे कही इसमें ध्यान रखना पहली बात ये कि इसमें अब है असल असली कंपटीशन अभी कुछ भी नहीं हुआ है पहली बात दूसरी बात ये लेवल हायर होगा तीसरी बात यहाँ पे टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा और चौथी बात इसमें ये है कि आपको एग्ज़ाम की तैयारी के लिए प्रैक्टिस लगाने होंगे टेस्ट पेपर ऑनलाइन आपको देने होंगे जिससे कॉन्फिडेंस आ पाए और टाइम मैनेजमेंट आप सीख पाए क्योंकि यहाँ पर टाइम फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट होगा अब मैं कुछ और पॉइंट्स आपके लिए लेता हूँ दोस्तों कुछ और पॉइंट्स हमारे ये हैं कि इसमें एक और बात मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ जो फोर्थ पॉइंट फिफ्थ पॉइंट है मेरा कि जो टेक्निकल एग्ज़ाम का जो बैरियर है उसको क्रॉस करना है और यहाँ पे जो हमको ट्रेड्स दी गई है वो मेनली आपकी इलेक्ट्रिकल है फिर इलेक्ट्रॉनिक्स है और फिर फिटर है मैकेनिकल में और फिर ऑटोमोबाइल है ठीक है और इसके अलावा एक और चीज़ है जिसमें काफ़ी स्टूडेंट्स को कन्फ्यूज़न है वो है टेन प्लस टू टेन प्लस टू का भी कन्फ्यूज़न है तो टेन प्लस टू के लिए ये मेरे पास में ऑफिशियल नोटिफिकेशन है उसके तहत आपकी जो इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है का जो डी जी है वो चीज़ फॉलो इसमें होगी और इन सब की मैंने वीडियो हम लोगों ने बनाई हुई है 
कि कौन से सेगमेंट में यहाँ पे बेसिकली ए बी सी डी और ई e. इन पांचों सेगमेंट में क्या क्या सिलेबस होगा और ये काफ़ी बच्चों का डाउट रहता है तो ये पूरा सिलेबस पी में भी और वीडियो में भी हमने बनाया हुआ है और इसको अब आप जो है हमारी वेबसाइट से ले सकते हैं www.theory2practical.com और इसमें सिलेबस वहाँ से आप ले सकते हैं और हमारा जो व्हाट्सअप नंबर है वो भी आप नोट कर लीजिए आप सिलेबस के लिए बोल पूछ सकते हैं वहाँ पे वो है एट डबल ज़ीरो डबल थ्री सेवन एट फाइव टू थ्री तो यहाँ पे आप सिलेबस के लिए कर सकते हैं अदरवाइज बेटर रहेगा आप वेबसाइट विजिट कर दीजिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम वहाँ से आपको मिल जाएगा तो टेक्निकल एग्ज़ाम का जो बैरियर क्रॉस करना है उसकी मैं आपसे बात कर रहा था तो इसमें जो ड्यूरेशन आपको दिया हुआ है जो लिखा हुआ है यहाँ पे वो है साठ मिनट मतलब एक घंटा का ये होगा ये बेसिकली सी पी टी टू जो है जैसे आप जानते हैं ये पार्ट ए है और पार्ट बी है ठीक है पार्ट ए और पार्ट बी है तो जो पार्ट ए है ये वो तो है आपका डेढ़ घंटा का पार्ट ए है वो है डेढ़ घंटा का और पार्ट बी जो है वो आपका एक घंटा का अब इस पार्ट बी में टेक्निकल पे क्वेश्चन आपके आएंगे और इसमें जो फाइव सेगमेंट में बांटा गया है मतलब पांच टाइप के क्वेश्चन पेपर इसमें बनेंगे टेन प्लस टू वाला का इलेक्ट्रिकल वालों का इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक वालों का फिटर और बाकी कुछ ट्रेड्स और ऑटोमोबाइल और बाकी कुछ रिलेटेड ट्रेड्स तो इस प्रकार से पांच टाइप के सिलेबस के हिसाब से बनेंगे जो आप हमारी वेबसाइट थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम से ले सकते हैं वैसे ये डी जी ई टी सिलेबस जो होता है उसके अकॉर्डिंग ये इसमें लिखा गया है ठीक है और इसमें एक घंटे का पेपर होगा पिचहत्तर क्वेश्चन आपको करने होंगे एक घंटे का क्वेश्चन होगा पिचहत्तर क्वेश्चन आपको करने होंगे पिचहत्तर क्वेश्चन आएंगे मतलब और इसमें मिनिमम आपको 35 प्रतिशत क्वालिफाइंग है मतलब इसमें 35 प्रतिशत तो आपको करने ही करने हैं मतलब 26 क्वेश्चन से ज़्यादा तो आपको इसमें सॉल्व करने ही करने हैं तभी आप इसको जो है क्वालिफाई कर पाएंगे तो 35 प्रतिशत मतलब लगभग 26 27 क्वेश्चन के अराउंड तो आपके होने ही होने पर हमको जो एम लेके चलना है वो छब्बीस सत्ताईस का लेके चलेंगे तो वो बीस तक घट जाएगा इसलिए हम जो इसमें जो एम लेके चलेंगे वो अराउंड पचास का तो एटलीस्ट आपको लेना लेके चलना है पचास साठ का लेके चलना है तभी हम इस एग्जाम को इस बैरियर को क्रॉस कर पाएंगे अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये भी है कि ये पेपर क्वालिफाइंग है मतलब इसको अगर आपने क्लियर कर लिया पैंतीस प्रतिशत मार्क्स आपके आ गए तो आप नेक्स्ट स्टेज पे बढ़ सकते हो पर इसमें जो रैंक आपको जो बनेगी जो पोस्ट मिलेगी उसके लिए इसको इसके मार्क्स काउंट नहीं होंगे ये बात सही है पर तो भी ये इतना इम्पोर्टेंट है कई स्टूडेंट्स नॉन टैग बहुत अच्छा कर लेते हैं पर टैग अच्छा उनका नहीं होता है तो इसलिए मैं कह रहा हूँ इसमें आपको अच्छे से तोज्जो देनी है इम्पोर्टेंस देनी है और इसमें जो क्वालिफाइंग मार्क्स अगर 35 प्रतिशत है तो कम से कम आप 60 मार्क्स का टारगेट लेके चलो तो सेफ साइड में आप लोग रहोगे क्योंकि पेपर कैसा भी आ सकता है पेपर इजी भी आ सकता है कठिन भी आ सकता है कुछ भी आ सकता है तो आपको उस आपसे रखना होगा और अगर आप ये क्वालिफाई नहीं कर पाए तो आप जितनी भी मेहनत है जो आपने नॉन टैक पार्ट में करी है वो बेकार हो जाएगी सब उसमें पानी फिर जाएगा तो इसलिए हमको इसको अच्छे से क्लियर करना है और जिन स्टूडेंट्स को डाउट है कुछ पढ़ाई में टेक्निकल में कुछ भी प्रॉब्लम्स है तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल में स्टडी किट हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं इन सभी पांचों सेगमेंट की मतलब इंडिया की ओनली डिजिटल इंस्टीट्यूट जो कम्प्लीट कोर्स डी सिलेबस के अकॉर्डिंग ईच फाइव सेगमेंट का हमारे पास में स्टडी किट रेडी है जिसमें हमारा पेनड्राइव कोर्स है जिसमें हमने ईच एंड एवरी वीडियो लेक्चर बनाया हुआ है पूरा कॉन्सेप्ट एक एक थ्योरी पूरा पढ़ाया हुआ है और साथ में हमने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं और इसके साथ में हम टेस्ट पेपर भी आपको दे रहे हैं जिससे आपको प्रैक्टिस हो पाए तो ये कंप्लीट चीज़ है टेक्निकल एग्जाम के बारे में मैंने बता दी जो आपको समझनी थी बात क्या क्या समझे आप एक घंटे का पेपर होगा पिचहत्तर इसमें क्वेश्चन आएंगे पैंतीस प्रतिशत इसमें क्वालिफाइंग होगा तो छब्बीस सत्ताईस क्वेश्चन तो आपको करने करने पर अपन को लक्ष्य जो है वो साठ के हिसाब से तैयारी करनी है तैयारी अपन करेंगे तो पिचहत्तर की तैयारी करो तब जिससे आप सेफ साइड पे रहो और बाकी ये पांच सेगमेंट का सिलेबस चाहिए वेबसाइट आप विजिट कर लीजिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम और इससे रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट चाहिए सब चीज़ चाहिए इस व्हाट्सअप नंबर पे और हमारी वेबसाइट पे और जो है थ्योरी टू प्रैक्टिकल के द्वारा स्टडी किट जो प्रोवाइड किया जा रहा है उसमें ईच एंड एवरी आपको मिल जाएगी मतलब एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ में आपको बहुत अच्छे से एक एक चीज़ की आपको तैयारी हो पाएगी तो ये बात हो गई हमारी फिफ्थ पॉइंट अब मैं कुछ और पॉइंट आपको डिस्कस करूंगा इसका जो नॉन टेक पार्ट है उसकी तैयारी आपको किस प्रकार से करनी है 
अब दोस्तों हम डिस्कस करने जा रहे हैं हमारा सिक्स पॉइंट मेरा जो रहेगा वो है पार्ट ए की तैयारी कैसे रहे और ये पार्ट ए जो है आपका जो सी पी से किस प्रकार से डिफरेंस है किस प्रकार से डिफरेंट है वो जानते हैं तो जो हमारा ये पार्ट ए है सबसे पहले समझ लीजिए कितने ड्यूरेशन का है ये हमारे 90 मिनट मतलब डेढ़ घंटे का है और इसमें है हमारे 100 क्वेश्चन ठीक है पर यहाँ पे जो क्वेश्चन का लेवल है सी बी से हायर होगा इसकी बहुत जो है को बहुत संभावना है और मतलब होगा ही होगा ये पेपर ठीक है अब अगर मैं बात करूँ सिलेबस की तो जो मैथ का सिलेबस है वो भी सेम है रीजनिंग का जो सिलेबस है वो भी सेम है कोई चेंज नहीं है जनरल साइंस का जो सिलेबस है उसमें चेंज है उसमें मैं अभी आता हूँ और जनरल अवेयरनेस ऑन करंट अफेयर लिखा हुआ है तो वो भी सेम है अब यहाँ पे मैं ये बात आपसे कहूँगा कि इस बार हल्के से जीके के क्वेश्चंस भी आए हैं पहले हम लोग सब ये समझ रहे थे कि सिर्फ करंट अफेयर लिखा है तो करंट अफेयर ही आएगा पर जी भी आई और इसी से ये प्रयास लगाए जा रहे हैं कि भाई सी बी टी टू में जी के भी आएगी और करंट अफेयर भी आएगी ठीक है जी के टू में सी बी टी टू में करंट अफेयर भी आएगी और जी के जी के पे एक क्वेश्चन था कि भाई आएगी नहीं आएगी जी के भी आएगी तो रेलवे का कुछ भरोसा नहीं है वो कहती कुछ है और करती कुछ है ठीक है वो जो डायलॉग है ना जो वो कहता है वो तो बिल्कुल करता ही नहीं है जो करता है वो कहता नहीं है तो बिल्कुल वही चीज़ है रेलवे के साथ में तो ये तो मजाक की बात हो गई पर काफ़ी कुछ तो सेम ही रहता है पर ये उन्होंने ये था कि जी कर जी के इनको नहीं देनी थी जो उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग पर उन्होंने दे दी अब ये देखो दोस्तों ये बात हो गई हमारी अब मैं बात कर रहा था जनरल साइंस की बात कर रहा था अब इसमें आप सुनो कि जो जनरल साइंस में जो ये चीज़ें कुछ चीज़ ऐड हुई है वो क्या है वो है आपकी इंजीनियरिंग ड्राॅइंग यूनिट एंड मेजरमेंट लीवर्स एंड सिंपल मशीन इन्वायरमेंट एजुकेशन आई लिटरेसी और हीट एंड टेम्परेचर स्पीड एंड वेलोसिटी ऑक्यूपेशन सेफ्टी एंड हेल्थ तो ये जो चीज़ें जो लिखी हुई है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में पहले था जनरल साइंस पहले था जनरल साइंस अब क्या है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग और जो यहाँ पे ये सिलेबस जो इन लोग लेने वाले हैं वो कहाँ से लेने वाले हैं वो आई के सिलेबस से लेने वाले एक्चुअली रेलवे ये चाहती है कि जो आई के स्टूडेंट्स हैं वो तो आ जाए बाकी स्टूडेंट्स को वो नहीं लेना चाहते मतलब ये इसका इन्फ्लुएंस मैं निकालता हूँ मैं तो इनकी पहली भी कोशिश थी आई वालों के लिए कंपलसरी किया था इन्होंने पहले तो एग्ज़ाम फिर बाद में टेंथ पास के लिए भी हमने इसको कर दिया था तो वो तो एक चलो एक चीज़ अलग है पर इसमें मेन बात अब ये समझिए इसको कि जो बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग में आपका क्या फॉलो होगा आपका फॉलो होगा आई का डी का सिलेबस तो ये मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि थ्योरी टू प्रैक्टिकल इस पर वर्क कर रही है और इसकी वीडियोस बना रही है और बहुत जल्दी इसकी वीडियोस भी बन जाएंगे तो जिसमें आईटीआई क्योंकि डिजिटल इंस्टीट्यूट जो है थ्योरी टू प्रैक्टिकल ही ऐसे इंस्टीट्यूट है टेक्निकल की कंप्लीट तैयारी कराती है ठीक है नॉन टेक की तैयारी कराने वाले बहुत है पर जो टेक्निकल की सॉलिड तैयारी करने वाले एक एक चीज़ जो है अगर किसी का मजबूत है सबसे ज़्यादा तो थ्योरी टू प्रैक्टिकल के पास में है तो इसलिए जो इंजीनियरिंग ड्राइंग की जो तैयारी करनी है ऑक्यूपेशन सेफ्टी हेल्थ की तैयारी करनी है एनवायरनमेंट की लीवर एंड मशीन सबकी जो भी तैयारी करनी है उसकी ऑब्जेक्टिव उसकी थ्योरी कंप्लीट आपको मिल पाएगा थ्योरी टू प्रैक्टिकल से जो जो भी स्टूडेंट हमारे जुड़े हुए हैं तो उनको बिल्कुल कोई डरने की बात नहीं है बिल्कुल पूरा कोर्स हम आपको प्रोवाइड करेंगे और काफ़ी कुछ हो भी चुका है तो ये बात हमारी हो गई है किसकी जो चीज़ इसमें जुड़ी हुई है ऐड हुई है ठीक है जो चीज़ जुड़ी हुई है ऐड हुई है वो अब इसी के साथ एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ ये आप इंजीनियरिंग ड्राइंग का एक क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूँ ये मैंने पेंटागोन आपको दे दिया है ठीक है ये मैंने आपको पेंटागन दे दिया है आपको पंच बुझा बोलते हैं इसको तो आप ये बताएंगे कि उसका एक कोन की वैल्यू क्या होगी आप क्या बताएंगे जवाब देना एक कोन की वैल्यू क्या होगी पहली बात और दूसरी बात अगर मैं आपसे पूछूँ कि सभी कोनों का जोड़ सभी कोनों का जोड़ क्या होगा सभी कोनों का जोड़ क्या होगा सभी एंगल्स का सम क्या होगा ये आपको बताना है ठीक है कमेंट में हम लिखेंगे समझ गए क्वेश्चन ये क्या है पंचभुजा है इस पंचभुज में इस पंचकोण में आपको हर एक एंगल एक एंगल की वैल्यू क्या होगी थीटा ये बतानी है और सभी का जोड़ क्या होगा वो बताना है तो इसको आप कमेंट में लिखेंगे तो ये कंप्लीट चीज पार्ट ए की मैं बात कर रहा था तो मैं अब समाप्त करता हूँ इस चीज़ को कि पार्ट ए में बता रहा था डेढ़ घंटा का पेपर होगा सौ इसमें क्वेश्चन होंगे और इसमें सी वन से हायर साइड में क्वेश्चन आएंगे जहाँ तक मेरा ओपिनियन है और जो सिलेबस में चेंज कुछ नहीं हुआ है मेन जो चेंज हुआ है वो जनरल साइंस था पहले अब है बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग जिसमें वो आई का सिलेबस इसमें ऐड करेंगे इसमें डी सिलेबस फॉलो होगा और जिसके वीडियो लेक्चर्स हमारे पास में रेडी है 
इंजीनियरिंग ड्राइंग यूनिट मेजरमेंट लीवर सिंपल मशीन इन्वायरमेंट एजुकेशन आई टी लिटरेसी ये सारी चीज़ें डी जी टी सिलेबस आई टी आई में होती हैं तो इसका भी आपको वीडियो लेक्चर्स आपको मिल जाएंगे इसकी कंप्लीट वीडियो लेक्चर्स कंप्लीट थ्योरी और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सेट ठीक है तो आपके पार्ट ए की भी तैयारी इसमें हो गई तो ये हमारी एक और कुछ बात हो गई अब मैं बस एक दो पॉइंट और कहूँगा और इस वीडियो को मैं बस पूरा करता हूँ मैं अब कुछ और पॉइंट्स मैं आपसे कहने जा रहा हूँ अब दोस्तों एक और क्वेश्चन जो आपके मन में शायद उठ रहा होगा कि सर ये एग्ज़ाम कब होगी तो ये अगस्त और सितंबर के मिड में मेरे ख्याल से अपनी लोगो का पूरा काम जो है पूरा हो जाएगा लोगो पायलट का पूरा ये हो जाएगा सी बी टी वन कम्प्लीट हो जाएगी ठीक है अब जैसा इसमें लिखा था नोटिफिकेशन में कि दो तीन महीने के अंदर टू थ्री मंथ के अंदर वो सी बी टी टू जो है शुरू कर देंगे सी बी टी टू शुरू कर देंगे तो जहाँ तक अनुमान है नवंबर और दिसंबर के बीच में ये एग्ज़ाम हो जाएगी अब इसमें ध्यान रखना स्टूडेंट्स इसमें समय ज़्यादा नहीं लगेगा क्या मैं बोल रहा हूँ आपसे नव ये जो सेकंड स्टेज में दिक्कतें नहीं आएंगी या फटावट रास्ता इसका खुल जाएगा क्यों क्योंकि पहले बहुत सारे फॉर्म्स थे और बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैनेज करना था पर अब जो है लिमिटेड स्टूडेंट्स है तो ऐसी अब ज़्यादा मतलब कम है स्टूडेंट्स कहने का मतलब ये तो ये सी बी टी टू जो है वो अपने तय समय पे होने की जो है 99 परसेंट चांसेस है तो ये भी ध्यान रखेगा तो आप इसका पॉइंट ये ये कहने का कि अब आपको बस तैयारी फटाफट इसमें करनी है इसमें देर नहीं लगानी है सी बी टी टू आपका मेन लक्ष्य है जो टेक्नीशियन वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनका तो काम हो जाएगा पर अभी जो लोको पायलट वाले स्टूडेंट्स हैं उनका काम अभी भी पूरा नहीं होगा क्योंकि तो उसके बाद उनको तैयारी करनी रहेगी साइकोलॉजिकल टेस्ट की वो एक अलग चीज़ है ठीक है पर जो टेक्नीशियन वाले हैं उस स्टेज में नौकरी पा जाएंगे अगर आपने बस ये एग्ज़ाम फोड़ दिया तो ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर बहुत सारी बातें मैंने आपको बताई मैं बस हल्का सा रिक्रैप आपको फिर से कर देता हूँ पहली बात तो ये है कि सी बी तो हो गया वो कर भी लिया तो कुछ नहीं मेन चीज़ सी बी है इस सी बी में जो कंपटीशन है वो असली कंपटीशन है इसमें जो लेवल होगा सी बी जैसा नहीं होगा इसमें हायर होगा यहाँ पे टाइम फैक्टर भी इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अगर सवाल कठिन बनता है तभी टाइम फैक्टर का मतलब होता है अगर सवाल इजी होता है तो टाइम फैक्टर का कोई मतलब नहीं रहता है जो कि सी बी में हो रहा है पर सी बी में हाई कॉम्पिटिशन रहेगा टेक्निकल एग्जाम की तैयारी करनी है टेक्निकल के फाइव सेगमेंट्स है क्या सिलेबस है किस प्रकार से पढ़ना है पूरी थ्योरी पूरी वीडियो लेक्चर्स हमारे पास में रेडी है जो आप हमारी वेबसाइट थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम से ले सकते हैं सिलेबस वगैरह आपको सब मिल जाएगा आपको कोर्सेज में जाना कोर्सेज में आप आई टी आई इलेक्ट्रिकल आई टी आई इलेक्ट्रॉनिक्स आई टी आई आपका जो आपका फिटर आई टी ऑटोमोबाइल सब चीज़ आपको वहाँ पर एक एक चीज़ आपको वहाँ पर मिल जानी है ठीक है वो चीज़ हो गई हमारी टेक्निकल कितने घंटे का होगा कितना क्वालिफाइंग है वो मैंने आपको बता दिया फिर नॉन टेक्निकल में सी बी टी वन का ही सिलेबस है लगभग पर लेवल हायर होगा और मैंने आपसे क्या कहा बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग भी इसमें जुड़ा है और जो आई टी आई का डी जी टी सिलेबस के अकॉर्डिंग होगा और वो हमने कंप्लीट आपको हमारे द्वारा मिल जाएगा थ्योरी टू प्रैक्टिकल जो टेक्निकल इंस्टीट्यूट है जो पूरा एक एक चीज़ आपको इसमें करवाएगा तो टेक्निकल सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी है और काम भी हमारा कम्प्लीट है तो ये चीज़ हो गई हमारी और बाकी एग्ज़ाम में अब समय नहीं लगेगा दो तीन महीने के अंदर मतलब कि नवंबर दिसंबर तक ये एग्ज़ाम होने की चांसेस है ज़्यादा से ज़्यादा जनवरी जाएगा पर ये एग्ज़ाम आपका हो जाएगा तो दोस्तों जुड़े रहिए थ्योरी टू प्रैक्टिकल से अगर आपने हमारा वीडियो ये चैनल थ्योरी टू प्रैक्टिकल सब्सक्राइब नहीं किया है तो करते रहिए क्योंकि सी बी की तैयारी के हिसाब से कई वीडियोस आने वाले हैं कई क्विज जो हम लोग आजकल कराने लगे वो आने वाले हैं तो बने रहिए है हमारे वीडियो लेक्चर से और बाकी कंप्लीट तैयारी के लिए ज़रूर हमसे एक बार कांटेक्ट करें एट डबल ज़ीरो डबल थ्री सेवन एट फाइव टू थ्री हमारे मोबाइल नंबर पर एट डबल ज़ीरो डबल थ्री सेवन एट फाइव टू थ्री हमारे मोबाइल नंबर पर और कुछ भी आपको पूछना है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं और एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था कि एक पंचभुज है उसकी एक कोन का एक पेंटागन का रेगुलर पेंटागन है सभी भुजाएं समान है उसका एक जो एंगल होगा वो क्या होगा और टोटल जो सम ऑफ एंगल क्या होगा वो मैंने क्वेश्चन पूछा उसको आप कमेंट में लिखेंगे तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो में मेरे ख्याल से वीडियो आपको पसंद आया होगा और आपको एक अच्छी गाइडेंस इसमें मिली होगी क्योंकि अभी आपको बैठना नहीं है आपको अभी पढ़ना है अभी आपको पूरा नहीं हुआ है अभी है असली कॉम्पिटिशन जिसकी आपको तैयारी करनी है और लेवल आपका हार्ड होने वाला है सी बी में तो दोस्तों मिलता हूँ मैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में
हेलो दोस्तों अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको जरूर सब्सक्राइब कर ले व बेल आइकन पे जरूर क्लिक करें जिससे आपको हमारे चैनल का हर एक वीडियो का अपडेट मिलता रहेगा थ्योरी टू प्रैक्टिकल डॉट कॉम जो आपको प्रोवाइड कराता है मोस्ट पावरफुल स्टडी मटेरियल फॉर योर मोस्ट पावरफुल प्रिपेरेशन